pessoal, eu sou a Larissa da equipe tributária e vou apresentar para vocês as novidades e melhorias desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi a possibilidade de configurar uma conta contábil para o Contas a Pagar quando a aquisição da mercadoria for nacionalizada. O que é nacionalizar a mercadoria? É uma mercadoria que está no exterior e ela vai ser trazida para o Brasil. É, os CFOPs que é utilizado nessa operação são os mesmos na compra normal. Então, lá no parâmetro lá das tabelas tributárias, quando editar esse cadastro de CFOP com esses códigos aí, vai ser possível configurar a conta contábil para utilizar no, na contabilização. Então, aqui é, é o cadastro das tabelas tributárias com o um novo campo que nós criamos, aí o usuário vai lá e configura a conta. Aí no recebimento da mercadoria, ele vai definir se é uma compra de mercadoria nacionalizada ou se é uma compra de mercadoria nacional normal. Se ele colocar a mercadoria nacionalizada, após gerar a nota e a duplicata, a contabilização vai pegar essa conta contábil que ele configurou lá no parâmetro das tabelas tributárias, de acordo com o que eu trouxe aí. Outra coisa que nós fizemos foi a atualização da tabela IBPT para a versão 18.2.a. A nova chave é essa daí que está na tela e passou, entrou em vigor a partir do dia 1 do 7. Então todas as notas já vão sair com a tributação média de acordo com essa nova tabela do IBPT. Nós também fizemos algumas melhorias na importação dos lançamentos contábeis. Eu já tinha mostrado para vocês em outras reviews a possibilidade de importação dos lançamentos contábeis para dentro do RP. Então agora nós de, é, aumentamos a possibilidade de importação para 60 mil linhas e nós criamos também um novo campo dentro do arquivo de exemplo que o, que o cliente vai ter que fazer o preenchimento para poder importar, que é o campo de ID. Esse campo ele serve para identificar é, quais partidas é, pertencem ao mesmo lançamento. Por exemplo, esse aqui é 1 e 1, identifica que é um débito e um crédito pertencente ao mesmo lançamento. Aí nós disponibilizamos também a possibilidade de, depois da importação, é, consultar os movimentos que foram importados. Então, clicando nesse botão de movimentos que eu circulei aí, vai ser aberto a tela com todos os lançamentos que foram importados. E depois de aprovados os lançamentos, nós disponibilizamos um link com as partidas dobradas que o usuário vai poder clicar e já ir direto para a partida que foi gerada com a importação do lançamento. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias nos módulos comercial e operações. A primeira melhoria que vai ser demonstrada é o cadastro de... No cadastro de produtos, nós criamos uma permissão para consulta de informações nutricionais. Então, nós é, foi criada essa permissão 2584, que é consultar informação nutricional. Dessa forma, nós vamos ter duas permissões relacionadas a isso. A antiga, que é alterar informações nutricionais, e agora esta, consultar informação nutricional. Então, com a permissão alterar informações nutricionais, o usuário clicando na, no lápis, no cadastro de produto, na aba balança, ele vai poder fazer as alterações do, das informações nutricionais do produto. De, da mesma forma, na consulta de produto, ele poderá clicar no ícone de informações nutricionais e fazer as alterações. Caso ele tenha apenas a permissão consultar, ao clicar no lápis, ele vai visualizar as informações nutricionais cadastradas, mas não poderá fazer nenhuma alteração. Da mesma forma, na consulta de produtos. Caso o usuário não tenha nenhuma das permissões, o acesso lhe será negado. Também na tela de consulta de produtos. Outra melhoria realizada foi no pedido de compras, a definição do ICMS de compra é relacionado ao cadastro do fornecedor. Então o ICMS de compra no pedido é definido pelo ICMS de entrada do cadastro de produto. Entretanto, caso o código de tributação do ICMS de entrada seja com cobrança de substituição tributária e o ramo de atividade do fornecedor seja diferente de indústria, vai ser definido o ICMS de compra com o Código de, tributa de Tributação 060, que é o recolhido na fonte por substituição tributária. Então nós temos um exemplo aqui, né, no cadastro do fornecedor, onde é definido o ramo de atividade. Caso esteja definido indústria, em, e aqui no pedido, ou do pedido não, no cadastro do produto esteja informado, como nós, como está aqui informado, o ICMS 
com o CST com cobrança de substituição tributária, então no pedido de compra é esse ICMS que vai ser trazido, porque o fornecedor é do ramo de atividade indústria. Ok? Mas caso seja diferente de indústria, o ICMS de compra que será trazido vai ser o 0,60 que é recolhido na fonte. A outra melhoria também que realizamos foi a adequação do FCPST, que é o Fundo de Combate à Pobreza, é, retido por substituição tributária. Então, o FCP ele é destinado a minimizar o impacto de desigualdades sociais, da qual a alíquota varia de 1% a 2% de acordo com o produto ou serviço. O FCPST se refere ao cálculo da fonte de combate à pobreza para o ICMS retido por substituição tributária em operações intraestaduais ou internas. A, norma, a nota técnica que, foi, que é responsável pela alteração do layout da NFE fez uma separação relacionada ao FCP em relação à versão anterior, que é a 3.10. Então, exemplificando aqui, na versão 3.10, o valor do FCPST não tinha um campo próprio para ele. Para ele. Então, ele era calculado juntamente com o valor da ST. Então, se vocês repararem na alíquota interna que está 32%, esses 32% está com o FCP incluído. Era assim na versão 3.0. Com a versão 4.0, o valor do FCP foi separado. Então, nós temos aí uma alíquota interna de 30% e 2% de FCP. E os valores de ST e FCP e ST foram separados. Então, para adequar a isso, a gente teve que fazer várias melhorias. Então fizemos melhorias no cadastro de produto, onde incluímos a porcentagem do FCP. Houve melhoria também na manutenção da figura fiscal, para poder o cliente fazer alterações em lote. Houve também melhorias na, na, na negociação de compra, onde o usuário vai informar a porcentagem do FCP e também valor de FCP. ST, né? No recebimento também foi necessário fazer mudanças a um campo novo de valor de FCPST. No lançamento dos itens também tem o um valor de FCPST, juntamente com o do pedido que está acima. E na devolução de compra também foi necessário fazer mudanças, pois o FCPST é informado nos dados adicionais, no caso dos nossos clientes que não são indústria. Na escrita fiscal também o FCP vai aparecer, tem um campo especial para ele ali, ele é somado no, no, em, no campo outras, mas ele é, é discriminado ali nesse, nesses dois campos aí, no total e por item. E é isso, obrigado. Olá pessoal, meu nome é Denis Augusto, muito bom dia, eu trago para esta apresentação as últimas melhorias e novidades desenvolvidas na equipe Truck referente ao modo logístico dos 15 dias. Inicio falando o cadastro de etiqueta de endereço logístico. Então, anteriormente, o processo de impressão ele não permitia personalização e criar modelos. Então, nós flexibilizamos a funcionalidade de modo com que vai ser possível personalizar e cadastrar vários modelos de tipos de etiqueta de endereço logístico, o que inclui também uma parametrização que falo logo à frente. Então, o menu foi renomeado e realocado. Antes, ele ficava dentro da, do menu de varejo, nomeado como modelo de endereço logístico e hoje o processo atual nós trouxemos ele para o menu da logística dentro do submenu de cadastros nomeado como cadastro de etiqueta de endereço logístico. É, implementamos para essa funcionalidade novas permissões de acesso operações estas de incluir, editar e excluir e preservamos a que nós tínhamos que era de consultar mais antiga. Então esse novo parâmetro está dentro do cadastro de parâmetros da logística, só vai ser exibido quando selecionado uma loja que usa endereçamento logístico. Tá? Então você vai determinar na impressão da etiqueta, no código de barras, se no código de barra vai ter o descritivo completo do endereço logístico, então um exemplo, loja, local de estoque, área, rua, prédio, nível e sequência, ou quando selecionada a opção de numérico, nós vamos trazer o endereço key, que é a chave, uma chave dentro do banco de dados, que é referente a um código interno desse endereço logístico. Apresentação dessa tela, uma exemplificação. Então, nessa tela você tem a opção de incluir, buscar, editar ou excluir. Os campos de edição, então, quando você editar ou incluir obrigatoriamente um novo modelo de etiqueta ou editar um existente, você tem que dar uma descrição para esse modelo que você está incluindo ou editando, caracteres por linha que você pode delimitar ou não. 
No campo pré-label, nós deixamos as configurações de dimensões da etiqueta, altura, largura, comprimento. E no label, nós deixamos as variáveis que hoje vão ser possíveis personalizar a sua etiqueta. Então, quais são essas variáveis disponíveis para configuração? É, lembrando que essas variáveis são compostas do código universal ZPL que é utilizado para impressoras zebras então etiqueta ponto endereço completo o número da loja, o local de estoque, área, rua, coluna, nível, sequência então hoje você vai personalizar uma etiqueta de modelo do reduzido, completo de acordo com a sua necessidade trago aqui um exemplo de um modelo bom também mudou um pouquinho na parte de gerenciamento de endereço logístico. É onde você faz a impressão da etiqueta, que você pode fazer por lote ou até mesmo chegando ao nível de uma sequência. Então antes você, poderia, antes você tinha apenas a possibilidade de selecionar a impressora a qual sairia a etiqueta. Agora você também é obrigatório informar um modelo de etiqueta para aquela impressão que você vai realizar. Então nós colocamos o modelo de etiqueta acima com o title e impressora embaixo. Vou falar também do novo layout da versão mobile. Então nós disponibilizamos a fim de melhorar a experiência do usuário na versão mobile, implementando um novo layout e fazendo algum aju alguns ajustes de responsividade. Quais são essas funcionalidades? Cadastro de endereço logístico, endereçamento de pallet, ajuste de estoque logístico e manutenção de estoque logístico. E essa é a apresentação. Geração automática de lotes, distribuição forçada por destinatário. Então agora no BlueSoft RP, ao gerar uma distribuição forçada por destinatário, o lote vai ser gerado de forma automática e o usuário é redirecionado para a funcionalidade de separação de lotes. Então antes fazíamos a reserva do estoque para depois gerar o lote logístico. É, com essa melhoria e otimização, é, economizamos aí de 5 a 6 cliques do usuário em diversas telas, né, através dos links. Então agora nós vamos gerar o lote. Como pode ver aí selecionado em vermelho, antes a gente fazia a reserva do estoque para separação e agora nós vamos fazer é, gerar o lote automaticamente, também reservando o estoque. Ao término da execução, o usuário vai ser redirecionado automático para funcionalidade, como eu disse na abertura da chamada. Então, eu trago aqui é, em vermelho o campo do filtro de número de, de lotes que vai vir em auto, com, auto preenchido para busca e posterior sequência e selecionar o operador e dar sequência ao processo. Manutenção do estoque logístico da versão mobile. Bom, agora vai ser possível visualizar no processo de manutenção de estoque logístico produtos endereçados que possuem reserva de estoque a ser faturado. Então nós implementamos algumas regras de negócio para que o processo seja mais consistente. Primeira regra de negócio, peguei um produto que a quantidade a ser movimentada é maior que a quantidade disponível para movimentação. Como podemos ver nesse exemplo, inclusive temos a, a coluna de quantidade a faturar. Então veja que disponível 108, a embalagem com 10 e a faturar 20. Dois fardos, perdão. Eu estou informando um jetinho, agora vou informar a quantidade com qual desejo fazer a movimentação e vou selecionar um novo endereço. E vou salvar. Quando eu salvar, ele vai dizer para mim um alerta, endereço sem saldo para movimentação, ou que o saldo excede a movimentação. Como o próximo exemplo agora de um ajuste, eu vou por uma quantidade disponível de 110, uma nova quantidade, que é superior a 110, e vou informar um novo endereço agrupando em um único. Ele vai me retornar que a quantidade movimentada é maior que a quantidade disponível. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou apresentar para vocês as melhorias é, feitas nesses últimos 15 dias pela equipe do financeiro. Uma delas foi o abatimento automático no EDI de pagamento direto. Com essa funcionalidade, é, na criação do, do, do bordeiro de pagamento direto, vai ser possível vincular as duplicatas de, co de cobrança como abatimento automático. Para isso, criamos as permissões 2583, que é aplicar abatimento automático nas duplicatas de pagamento direto, e a 2589, para, parâmetro financeiro contábil. É, a partir do momento que, o, que é selecionado as duplicatas do AP de apagar, é, 
vai ser possível selecionar na tela, no momento da criação do bordero, a opção de criar bordero com abatimento. Nesse momento, o sistema vai buscar as duplicatas do AR que poderão ser vinculadas é, nas duplicatas do AP e utilizadas pra, pra, para o abatimento. Para isso, temos algumas validações. Tem que ser o mesmo fornecedor da duplicata a pagar, um vencimento menor ou igual à data do vencimento informado no filtro de consulta, a forma de pagamento da duplicata do AR de cobrança será é, alterada automaticamente para abatimento e as duplicatas do AR não, po não podem estar vinculados a outros bordeiros. E a duplicata do AR tem que ter a mesma loja pagadora. Então, esse foi um... Para isso, no momento do, agrupa do agrupamento, nós criamos o parâmetro contábil para definir a conta contábil de origem e a conta contábil de destino no momento do agrupamento automático do AR. No momento do agrupamento, vai ocorrer algum, algumas compensações. Tá? É, valor de abatimento menor que o valor total a pagar. Nesse momento, o sistema ele vai verificar qual que é o valor total da fatura, qual que é o valor do abatimento automático e o valor líquido vai ser a diferença entre esses dois. No campinho aqui, valor, valor de abatimento automático, ele vai informar o total, de abatimento, o total do valor de abatimento que ele usou para realizar o, o, a compensação. A outra forma é, é o valor de abatimento maior que o valor a pagar. Neste momento, o sistema ele não fará a geração de um bordero, ele vai gerar a compensação né, nas duplicatas do, do AP e com a diferença do valor a pagar menos o valor do, da duplicata de AR, vai ser, vai ser gerada uma nova duplicata de AR com o valor dessa diferença. E outro tipo de compensação vai ser o valor da, do abatimento igual ao valor da duplicata a pagar. Nesse momento ele vai fazer só a compensação e não vai criar um bordero. E vai emitir na, na tela uma mensagem para o usuário que foi realizada a compensação dos pagamentos. A outra melhoria é, realizada por nós foi a API para consulta de serviço. Que utilizaremos uma nova permissão, que é a permissão 2593, consulta de serviço. Para posterior utilizar na, na API para geração de duplicata de despesa onde o tipo de contrato que utilizaremos agora vai ser o despesa de tomada de serviço de profissionais liberais e autônomos. Nesse momento, se na inclusão dessa despesa, dessa duplicata de despesa, tiver mencionado é, os impostos, a gente também vai gerar as duplicatas referentes aos impostos. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as melhorias e novidades do módulo de vendas desses últimos 15 dias. Uma delas é a separação da geração de arquivos de atualização para periféricos. Atualmente a gente gera um arquivo com todos os arquivos TXT dentro. E a ideia seria separar por tipo de, de arquivo. Então, ao habilitar essa opção, a geração de arquivos ficará dessa forma. Então ele gera um arquivo por tipo de balança por tipo de terminal de consulta e preço. É, como eu disse, atualmente nós geramos um arquivo só com todos eles dentro. Aí é possível agora é, fazer essa separação, gerar, vai ser gerado separados e o, o cliente pode colocar na, na pasta que ele achar disponível, com base no tipo do arquivo. Outra alteração foi a emissão de nota é, do Simples Nacional. Então foi adequado com base na última review, nós mostramos que no cadastro de produto é, foi habilitado a aba do Simples, quando houver uma loja do Simples Nacional. Então aqui tem uma emissão de nota de venda comum, usando o, o, é o Simples Nacional 900, que é outros, né? E aqui é um exemplo também da escrita fiscal, que o ICMS fica 900. No aplicativo de pesquisa de concorrentes, é, nós fizemos uma alteração que dependendo da lista de, de produtos que era incluída dentro da pesquisa, eu vi algumas, alguns reflexos para 
para visualizar a quantidade de itens e a inclusão do preço. Então, por exemplo, aqui nós temos uma pesquisa e essa aqui hoje é a lista de produtos. Então, ao clicar na opção de preço, é automaticamente exibido o teclado do, do aparelho. Ele, ele é fixo do aparelho, então para iOS ou Android, independente do modelo, ele necessariamente sobe o, o tecladinho para a pessoa incluir o valor. Então, para a gente ajustar isso hoje, pela quantidade de produtos que o pessoal estava incluindo na pesquisa, em média de 300 a 400 produtos, estava deixando essa, essa listagem de produtos um pouco ruim para o pessoal pôr o preço do item. Então, o que, que a gente fez para melhorar essa, essa usabilidade do, 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 da pesquisa de concorrentes e para o próprio usuário no, no aparelho? Então, nós criamos um, um parâmetro para assim, que para... Tem usuários que vai querer do modelo novo e tem que, usuários que vai querer permanecer da forma que está hoje. Então tem um novo parâmetro lá na parte dos usuários, que é o teclado de preço. Então ao habilitar, habilitar essa opção, é, ao clicar no preço, será meio que exibido um teclado virtual. Então ele não vai subir mais o teclado do aparelho, será exibido dessa forma, é, possibilitando o usuário colocar o preço, ou cancelando, ou confirmando o preço que ele colocou. Então, assim, para a listagem pequena de produtos, o teclado atual que nós temos, ele, ele não tem nenhum problema, mas se a quantidade de produtos é muito grande na lista de pesquisa, é mais ideal usar esse teclado, porque pode haver problemas na hora de performance, tanto da lista quanto na hora de incluir o preço, porque às vezes ele perde o foco do, do campo de preço. Então, o parâmetro é para para ajudar quem quer ficar no antigo e mudar para o novo, isso é mais a questão de gosto. Pode deixar no novo e que não tem problema tanto para cortar de itens, sendo pouca ou não. E é isso, pessoal. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Wagner e hoje eu vou demonstrar as novidades da equipe referente ao Bluesoft Intelligence dos últimos 15 dias. É... Primeira novidade é referente ao dashboard de DRE. Então a gente reformulou ele para melhorar a visualização. Antes é, a gente mostrava as despesas e receitas separadas, então era difícil de saber o resultado é, das contas, do participante, de todo o, o que a gente exibia. Então agora com a reforma a gente tentou mostrar mais o saldo das contas para poder ajudar na hora de, de, fazer a, de, de analisar os valores. Né? Então a gente Começa mostrando é, as três abas, que é o DRE, comparativo e evolução. É, na primeira parte, a gente traz no topo, já agrupado por regional e loja, é, o resultado. E aí aqui trazendo se foi lucro ou prejuízo, né? Então nesse caso as duas foram lucro, então estão verdes. Se fosse prejuízo estaria vermelha. Por regional e ali dá para ver loja a loja. Então embora as regionais estejam no geral, com lucro, dá para ver que algumas lojas tiveram prejuízo. Então, ali fica bem visual as lojas que, que estão com problemas. Então, eu consigo fazer análise dessas lojas. E ali do lado a gente tem o planejamento, que é a bolinha azul, que é o que foi planejado do planejamento orçamentário. Então, algumas lojas passaram bastante, outras não atingiram, e as que tiveram prejuízo, que está bem pior. E aqui do lado também o que foi planejado, que é essa bolinha azul, igual está na legenda aqui. É, também é, dá para analisar agora pelo tipo da conta, então a gente mostra quanto que é de despesa, quanto que é receita e no meio o valor do lucro, e tudo isso dá para ser filtrado por loja ou regional. É, pelos graus das contas, então consigo analisar as contas pelo segundo nível delas, então contas que tiveram é, prejuízo, que são contas de, de despesa, e as de receita, quanto que elas tiveram, e ver o quanto elas estão proporcionais umas às outras. Ali eu consigo ver o terceiro nível, então de acordo com o nível a gente vai mudando a forma de mostrar, porque aumenta a quantidade de registros, então a gente vai acertando os gráficos para é, se ajustar aquela visão. Então aqui deu para usar esse gráfico, no caso o terceiro nível já é um gráfico de barras para baixo, porque tem bem mais contas, e é a mesma ideia da visão de, por loja. Então, tem umas contas e despesa e receita de lucro ou prejuízo de cada uma. É, eu consigo ver também o resultado por participante, então, nesse caso aqui tem apenas três né, participantes, o não identificado e outros dois, mas dá para ver a evolução deles.
É, na aba de comparativo, então a gente consegue escolher dois períodos, então eu consigo pegar é, de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, então eu vou ver toda a evolução ao longo do tempo é, das regionais, então aqui é regional norte e sul, e ali eu vejo esses valores por loja, então os meses que deu lucro é, fica verde e o mês que está com prejuízo vai ficando vermelho na linha e aí também quando clica eu filtro é, essa loja nesse mês para fazer a análise. É, também dá para fazer o comparativo por tipo de conta, então aqui eu estou vendo como foi a evolução da despesa e da receita, então receita sempre acima da despesa, algo bom. É, também pelo segundo nível, é, nesse caso ela sempre vai estar tá mais para um lado ou para o outro, porque normalmente a conta ou é despesa ou é receita. É, pelo terceiro nível também, evolução, para ver como que foi a variação de um, de, uma, de um nível. Então alguns pode ver que sempre é estável, sempre os mesmos valores, alguns teve alguma variação. É, quarto nível também e quinto, até chegar no detalhe. Então algumas são mais estáveis, outras teve algumas variações e por participante, então aqui é um gráfico de dispersão que eu consigo analisar cada ponto é um participante, eu consigo ver quais que está tendo mais receita, que estão mais para lá e os que estão tendo mais despesas para cima, e aí clicando eu consigo ver quem é o participante que representa aquela despesa ou aquela receita é, maior. Né? É, e aí eu tenho um ranking é, de aumento de receitas, esse ranking é comparado aos dois períodos, então pego um período, faço a diferença do outro período escolhido e listo as, a, os rankings. Então aqui a gente traz é, as contas primeiros, é, as que tiveram menos aumento, no caso da receita, porque é o que eu preciso olhar, por que, que essa receita não aumentou tanto? As que tiveram um aumento maior, tá bom, tá aumentando a receita, mas as que não tiveram tanto aumento, por que, que não teve, normalmente é o que eu vou analisar. É, aí tem um ranking da diminuição de receita, então é, eu consigo ver quais as contas que agora a receita foi bem menor do que em relação ao período anterior. E aí a mesma coisa, eu vou analisar por que, que essa receita caiu tanto, por que, que a minha receita com venda em dinheiro diminuiu tanto. Ah, talvez porque aumentou de cartão, o pessoal está migrando de um para o outro, então vai fazer uma análise em cima dessa informação. É, a mesma coisa para aumento de despesa, então eu consigo ver quais a, as contas que tiveram aumento é, considerável na despesa e diminuição. Então eu consigo ver as contas que tiveram uma queda, ou de conseguir diminuir a, a despesa dessas contas. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Bárbara, sou da equipe Fênix e vou apresentar para vocês as últimas melhorias e novidades do e-commerce, do Cosmos e do RP dos últimos 15 dias. Vou começar pelo e-commerce. Então agora dentro do RP a gente tem um menu centralizado com todas as funcionalidades do e-commerce. É, nesse menu é interessante destacar a consulta de pedidos de venda. Dentro desse menu ele vem com o tipo de pedido de e-commerce e na ordem de separação o tipo de origem vem de e-commerce. Vem tipo de pedido de e-commerce, porque em logística, na ordem de separação, não vem o tipo de pedido como e-commerce, mas se você é, entrar pela ordem de separação no menu de e-commerce, o, tipo é, o tipo de origem vem como e-commerce. E agora também, além do usuário conseguir fazer o login no e-commerce com o e-mail ou com as redes sociais, ele consegue também logar com o CPF ou com o CNPJ, desde que ele tenha atualizado lá no cadastro dele, tudo direitinho, e que ele tenha informado corretamente o CNPJ e o CPF na hora de criar uma nova conta. Agora do Cosmos e RP. Agora na, tela, é, na central do fornecedor, que fica no menu de BI, a gente criou agora o cadastro de produtos, que agora o usuário ele consegue cadastrar os produtos direto do Cosmos, por essa tela, que fica ali no menuzinho de cadastros, produtos, e para isso ele precisa que os fabricantes de, dos produtos que ele queira cadastrar, desde que não estejam cadastrados no RP, esses fabric fabricantes estejam cadastrados no Cosmos. Que aí quando ele pesquisar por fornecedor, ali em cima onde está fornecedor e divisão, vai trazer todos os produtos e o status dele, se já está cadastrado no RP, se não está cadastrado, o status vai estar mostrando sem cadastro e nas ações ele vai conseguir editar o produto ou poder cadastrar. Obrigada.